చెప్దాం గట్టిగా హలేలుయా హలేలుయా మంచిది ఈ సమయంలో వాక్ష భాగంలోనికి వెళ్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఆది కాండము మూడు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మనం చదువుకుందాం మూడు అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన మనం చదువుకుందాం తీసారా మూడు పదిహేను మరియు 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 నీకును నీకును స్త్రీకి స్త్రీకి నీ సంతానమునకు నీ సంతానమును ఆమె సంతానమును ఆమె సంతానమును వైరము కలుగ చేసే వైరము కలుగ చేసేది అది నేను తల మీద కొట్టును నీవు దానిని మడుమ మీద కొట్టదు అని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం గడిచిన ఆదివారము మనము గడిచిన ఆదివారం అవ్వ ఆధాములను దేవుడు ఏదోని తోటలో నుండి బయటికి పంపివేయట అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకున్నాం అవ్వ ఆధాములను దేవుడు బయటికి పంపేశాడు ఏదోని తోటలో నుండి వారు చేసిన ఆజ్ఞ అతిక్రమాన్ని బట్టి పాపాన్ని మూటగట్టుకున్నారు కాబట్టి పాపాన్ని మూటగట్టుకున్న వారు ఇంకా దేవుని సన్నిధిలో ఉండడానికి వీలు లేదు గనక దేవుని సన్నిధిలో వారి అంత మాత్రము కూడా మరి నిలబడే అర్హత కోల్పోయారు గనక వారి విషయంలో దేవుడు సంతాపమును ఉంది వారిని ఏదోని తోటలో నుంచి బయటికి పంపేసినట్లు ఆ తర్వాత ఆ ఏదోని తోటలోనికి వచ్చి మళ్ళీ జీవవృక్ష పొలములను వాడు తినకుండగా మానవుడు తినకుండగా అక్కడ కడ్గబ జ్వాలను నిలబెట్టినట్లుగా ఆ తర్వాత దేవదూతలను అక్కడ నిలబెట్టినట్లుగా మనము గడిచిన వారం చూసుకున్నాం అయితే అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆధాముని దేవుడు బయటికి గెంటేశాడు కానీ భూమి మీద గెంటేశాడు కానీ ఆ తర్వాత దేవుడు అతనికి దూరంగా లేడు ఒక ఒక అద్భుతమైన జంతువు బలి జరిగించి ఆ బలి రక్తం ద్వారా వారిని విమోచించి మరలా వారికి ప్రత్యక్షముగా కాకపోయినప్పటికీ పరోక్షముగా వారితో ఉండి వారిని నడిపించాడని మనం గడిచిన వారము తెలుసుకున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగును గక్క అవునా ఎంతమందికి అర్థమైంది గడిచిన వారము అయితే ఇక్కడ గడిచిన వారము మనము ఒక అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం వచ్చేవారం అని చెప్పి నేను చెప్పాను ఏమిటో తెలుసా ఇక్కడ సాతానుడికి సర్పానికి అవ్వకి ఆధామికి కూడా శాపం పెట్టాడని గడిచిన వారం మనము నలుగురు గురించి చూసుకుందాం అయితే ఇక్కడ పదిహేనవ వర్షంలో సాతానుడికి స్త్రీ సంతానానికి వైరం కలగజేస్తున్నాడు సాతానుని సంతానానికి స్త్రీ సంతానానికి వైరం కలగజేస్తాను అంటున్నాడు ఇక్కడ నీ సంతానమునకు స్త్రీ సంతానమునకు యుద్ధం కలగజేస్తాను యుద్ధం వైరం అంటే ఏంటి యుద్ధం వైరం అంటే యుద్ధం ఒక యుద్ధం కలగజేస్తాను విరోధం కలగజేస్తాను అది నిన్ను తల మీద కొట్టును అన్నాడు ఇక్కడ అది అన్న మాటకి పుట్టినౌట్లో ఒకటంకి ఇక్కడ ఏముంది ఆయన అంటే అది అనగా సంతానము అవునా స్త్రీ సంతానము అది అని పోల్చాడు స్త్రీ సంతానము అనగా ఆయన మీరు గమనించాలి ఇక్కడ స్త్రీ అని చెప్పింది ఒక స్త్రీ గురించి కాదు స్త్రీ సంతానం అనగా అది అనగా అది అంటే ఆడది అని కాదు ఇంకొక రకంగా చూసుకోవాలంటే అది అంటే సంతానం అనగా విస్తారమైన వ్యక్తులను సూచిస్తుంది దేవునికి మహిమ కలుగును గక్క అది అనగా అంటే అది అన్న మాట కడ కింద ఫుట్నోట్లు ఏమిచ్చాడు ఆయన ఆయన అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి సూచన ఆయన అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని చూసిస్తుంది అక్కడ మీరు గమనించాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి ఇక్కడ సాతానుడికి యుద్ధం స్తోత్రం చెప్పాలి అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఆ సంతానముగా మనం చూస్తే ఆ స్త్రీ ఎవరు అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి స్త్రీ సంతానానికి నీ సంతానానికి నేను యుద్ధం కలగజేస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ అంటే 
అక్షరానుసారంగా మనం చూస్తే స్త్రీ అంటే మరియమ్మ అనుకుంటాం మనం మరియమ్మ లేదంటే ఇక్కడ మనం అక్షరానుసారంగా చూసుకుంటే ఏమనుకుంటామంటే స్త్రీ సంతానం అంటే స్త్రీ అంటే అవే కదా అవ్వకి పుట్టినవారు అనగా మనమే మనకి ఆ సర్పానికి వైరు అన్నమాట యుద్ధం కాబట్టి సర్పం కనిపించిన వెంటనే మనం తల మీద కొడతాం అది మనల్ని కరుస్తుంది కానీ మడం మీదే కరుస్తుందన్న మాట ఏంటి ఎక్కడ మడదా అక్కడే కరుస్తుంది అది అవునా మడం మీద కుట్టేదాం అన్నాడు అంటే మడం మీదే కరుస్తుంది అది ఇంకెక్కడ కరవదా ఎక్కడ మడితే అక్కడే దానికి దొరికిన చోట్ల కాటేస్తుంది అది పాము అవునా కాబట్టి ఇది సర్పానికి మనకి పెట్టిన ఇక వైరము కాదు ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ మనకు అర్థం కావలసిన విషయం ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏంటంటే స్త్రీ అనగా ఆ అవ్వ కాదు అలాగని అవ ద్వారా వచ్చిన స్త్రీ సంతానం అనగా స్త్రీలు కాదు అలాగని మరియా కాదు స్త్రీ అనగా ఇక్కడ ఒక అలంకార భాషతో చెప్పబడిన మాట ఇది అలంకార భాషతో చెప్పబడిన మాట దేవునికి మహిమ కలుగును కాదు ఈ స్త్రీ గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ప్రకటనా గ్రంథం పన్నెండు అధ్యాయంలోనికి వెళ్ళాలి ప్రకటనా గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయంలోకి వెళ్తే ఈ స్త్రీ గురించి మనకి సక్కటి వివరణ అర్థమవుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగును గక్క జాగ్రత్తగా విందాం ఈ స్త్రీ ఎవరు ఈ స్త్రీ సంతానం ఎవరు ఈ స్త్రీ సంతానానికి ఆ సాతానుడి యొక్క సంతానానికి విరోధం ఏమిటి అన్నది మనం చూసుకుందాం దేవునికి మహిమ కలుగును గక్క ప్రైజ్ లాడ్ సార్పు పెట్టిది రైట్ దేవునికి స్తోత్రం చెబుదామా హలే లూయా అక్కడ పెడతాయి మారిపోతాయి రైట్ ఓకే పన్నెండు ఒకటి కాడి నుంచి మనం చదువుదాం ఒకటి కాడి నుంచి అప్పుడు పరలోక ముందు ఒక గొప్ప సూచన కనబడను పరలోక ముందు ఒక గొప్ప సూచన కనబడను అది ఏదనగా అది ఏంటంటే సూర్యుని ధరించుకున్న సూర్యుని ధరించుకున్న ఒక స్త్రీ ఆమె పాదముల క్రింద ఆమె పాదముల క్రింద చంద్రుడును చంద్రుడును శిరస్సు మీద శిరస్సు మీద రెండు నక్షత్రములు రెండు నక్షత్రముల యొక్క కిరీటమును ఉండెను ఉండెను ఆమె ఆమె గర్భిణి అయి గర్భిణి అయి ప్రసవ వేదన ప్రసవ వేదన పడుచు ఆ నొప్పులకు ఆ నెప్పులకు కేకలు వేయకలు వేయుచుండెను అంతట అంతట పరలోక ముందు పరలోక ముందు ఒక సూచన కనబడను ఇంకొక సూచన కనబడను ఇదిగో ఇదిగో ఎర్రని మహా ఘట సర్పం ఎర్రని మహా ఘట సర్పము దానికి దానికి ఏడు తలలను ఏడు తలలు పది కొమ్ములను పది కొమ్ములు ఉండే దాని తలల మీద దాని తలల మీద ఏడు కిరీటములు ఏడు కిరీటములు ఉండేను గట్టిగా స్తోత్రం చేద్దామా హలే లూయా ఇది మీరు జాగ్రత్తగా వినవలసిన విషయం ఇక్కడ ఈ పన్నెండో అధ్యాయం అంతా ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వశానికి సంబంధించింది మీకు అర్థమవుతుందా ఈ ప్రకటన గ్రంథములో ఉన్న ఈ పన్నెండో అధ్యాయము ఆది కాండం మూడు పదిహేనుకి లింక్ ఉంది ఆ లింక్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను ఆ లింక్ విడదిద్దాం మనం అందరం కలిసి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలి ఇది అంతా అలంకార భాషతో కూడిన సబ్జెక్ట్ అలంకార భాష అంటే చాలామందికి తెలుసు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అలంకార భాష గురించి కాబట్టి మరొకసారి చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి అక్షరము వేరు అలంకార భాష వేరు అక్షరాన్ని మనం అలంకరణతో పోల్చుకుంటేనే ఆత్మీయ విషయాలు మనకు బయటపడతాయి లేకపోతే అక్షరానుసారంగా వెళ్ళిపోతే మనకు ఆ విషయాలు బయటపడవు అర్థమవుతుందా కాబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటలను తెలుసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి అసలు ఆది కాండం మూడు పదిహేనులో చెప్పిన ఆ స్త్రీ ఎవరు అదే సబ్జెక్టు ఆ స్త్రీ ఎవరు ఆ స్త్రీ గురించే ఆ స్త్రీ సంతానం ఎవరు ఆ స్త్రీ ఎవరు అన్నదే మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక చెప్పాలి ఇంకొకసారి హలే లూయా ఈ స్త్రీ చూడండి సూర్యుణ్ణి ధరించుకుని ఉందట చంద్రుడి మీద నిలబడి ఉందట ఆమెకు ఒక కిరీటం ఉంది ఆ కిరీటానికి పన్నెండు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి పైగా ఆమె ప్రసవ వేదన పడుతున్న స్త్రీగా మనకి కనబడుతుంది ఆ స్త్రీ సూర్యుణ్ణి ధరించుకున్న స్త్రీ చంద్రుని మీద నిలబడిన స్త్రీ ఒక కిరీటము ధరించుకుంది ఈ కిరీటానికి పన్నెండు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి పన్నెండు నక్షత్రాలు ఆమె గర్భిణి ప్రసవ వేదన పడుతుంది ఇంకా చేపట్లోనో ఇంకొంచేపట్లోనో కనేస్తుంది అన్నమాట ఆమె ఒక మగబిడ్డని జన్మించడానికి ఒక మగబిడ్డనికి జన్మనివ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది అయితే అదే సమయంలో ఆది సర్పము ఘట సర్పము అని పేరు పొందిన అపవాది 
పన్నెండు పది కొమ్ములు ఏడు తలలు ఏడు కిరీటాలు వాడికి ఇవ్వబడ్డాయి వాడేం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు ఈ స్త్రీ కంటుందా ఆ బిడ్డను మిరింజేద్దామని చూస్తున్నాడు ఈ ఘట సర్పం ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఈ స్త్రీ ఎప్పుడు బిడ్డను కంటుందా ఆ బిడ్డను మింగేద్దాం అన్నట్లుగా చూస్తుంది ఆ బిడ్డను ఎందుకు మింగేద్దాం అనుకుంటుంది ఘట సర్పం ఈ ఆది సర్పం స్త్రీ సంతానానికి నీ సంతానానికి వైరం అన్నాడు కదా ఇప్పుడు ఆ స్త్రీయే కనబోతుంది ఆ స్త్రీయే సంతానాన్ని కనబోతుంది అది కూడా ఒక మగబిడ్డను కనబోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ సంతానము భూమి మీదకి వస్తే యుద్ధం ఎలాగ ఉంటుంది యుద్ధం జరిగిందంటే నేను ఎలాగ ఓడిపోతాను ఓడిపోతాను కాబట్టి ఇంకా ఏ విధముగా నేను నా పతనం తప్పదని పుట్టి పుట్టగానే ఆ బిడ్డను మింగేద్దాం అన్నట్లుగానే ఆ బిడ్డను మృంగి వేయడానికి పది కొమ్ములను ఏడు తలలను ఏడు కిరీటాలు పెట్టుకుని రెడీగా ఉందండి ఆ ఘట సర్పం ఆ బిడ్డను మింగేయడానికి కనిన వెంటనే మృంగి వేయడానికి కానీ ఆ బిడ్డ పుట్టగానే దేవుని సింహాసనము దగ్గరికి ఎత్తబడింది స్తోత్రం చెప్పాలి ఆ బిడ్డ పుట్టగానే దేవుని సింహాసనం మీదకి ఎత్తబడ్డాడు మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి ఆ బిడ్డ సాతానుడికి వశము కాలేదు అపవాది వశము కాలేదు దేవుని చేతిలోనికి వెళ్ళిపోయాడు పుట్టి పుట్టగానే ఇంతకీ ఏమిటి ఈ స్టోరీ అన్నది మనం చూసుకుంటే ప్రసవ వేదన పడుతున్న స్త్రీ ఇజ్రాయల్ జాతికి సూచన చెప్పండి ఆ స్త్రీ ఎవరికి సూచన ఇజ్రాయల్ జాతికి సూచన ఆమె సూర్యుణ్ణి ధరించుకుని ఉంది కదా సూర్యుడు అనగా నీతి సూర్యుడైన దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి దేవుడే ఆధారం వారు దేవుణ్ణి ధరించుకున్నవారు దేవుని మూలముగా వారు ఏదైనా చేస్తారు కానీ దేవుని మూలముగా కానిది ఏది వారు చేయరు దేవుని మూలముగానే వారు సమస్తమును చేయడానికి సిద్ధపడతారు దేవుడు అంటే వారికి చాలా ఇష్టం ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి అందుకనే వారు దేవుణ్ణి ధరించుకున్నారు సూర్యుడు అనగా దేవునికి సాదృశ్యం నీతి సూర్యుడు ఆయనకి ఇంకో పేరు ఉంది నీతి సూర్యుడు నీతి సూర్యుడు అయిన దేవుణ్ణి ధరించుకున్న స్త్రీ ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి సాదృశ్యంగా ఉంది ఆమెకు ఒక కిరీటం ఇవ్వబడింది ఆ కిరీటానికి పన్నెండు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఆ పన్నెండు నక్షత్రాలు పన్నెండు గోత్రాలకి సూచన దేనికి ఇజ్రాయల్ గోత్రాలు పన్నెండు గోత్రాలు ఆ పన్నెండు గోత్రాలకి పన్నెండు నక్షత్రాలు సూచన ఇప్పుడు ఆమె కనబోతున్న బిడ్డ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలుగును గక్క అలే లూయా కాబట్టి దీని వివరణ నేను ఇప్పుడు మీకు ఇస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఇజ్రాయేల్ జాతిని దేవుడు ఎన్నుకోవడానికి పునాది వేశాడు మానవ జాతిని అంతటిని దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు దేవుడు ఆకాశం నుండి తేరు చూస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని భూమి మీదకి రప్పించాలి అందుకనే ఆయన జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కలగజేసుకుని కుడిపారుషమును కూర్చుండ పెట్టుకున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కలగజేసుకుని కుడిపారుషమున పెట్టుకున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గక్క ఇజ్రాయల్ జాతి ఎప్పుడు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఇది మనం చూసుకోవాలి ఇజ్రాయల్ జాతి రావడానికి కారణం ఏమిటి అసలు అది వచ్చింది ఆది కాండం పదో అధ్యాయం వరకు మానవ జాతులు డెబ్బై జాతులు ఉన్నారు ఆది కాండం పదో అధ్యాయం వరకు మానవ జాతులు డెబ్బై జాతులు ఉన్నారు మొత్తం మానవ జాతులందరూ కలిపితే డెబ్బై రకాల జాతులు ఆది కాండం పదో అధ్యాయం వరకు ఈ పది జాతుల్లో ఇజ్రాయల్ జాతి లేదు అప్పటికి ఇంకా ఇజ్రాయేలీలు ఏర్పరచబడలేదు ఈ పది జాతుల్లో ఇజ్రాయల్ జాతి లేదు ఈ పది జాతుల్లో నుంచి దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని రప్పించుకోవాలని దేవుడు ఏం చేశాడంటే తెరాహు వంశములో అబ్రాముని పిలుచుకున్నాడు దేవుడు పన్నెండో అధ్యాయంలో పదకొండో అధ్యాయం కాని నుంచి తెరాహు మనకు పరిచయం అవుతాడు ఆ తెరాహు కుమారుడైన అబ్రహాముని పన్నెండో అధ్యాయంలో పిలుచుకుంటాడు అంటే ఈ పది జాతు ఈ డెబ్బై జాతుల్లో ఈ డెబ్బై జాతుల్లో ఇంకొక జాతి వారిని ఏర్పరచడానికి దేవుడు పన్నెండో అధ్యాయంలో బీజం వేశాడు అన్నమాట పునాది వేశాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలి ఇప్పుడు అబ్రాహ్ని పిలుచుకున్నాడు దేవుడు అబ్రాహ్ అని పిలుస్తున్నాడు అప్పుడు తెరాహు చనిపోయాడు అబ్రహాము తండ్రి లేనివాడిగా తల్లి లేనివాడిగా దిక్కు లేనివాడిగా 
ఏం చేయాలో తెలియని వాడికి అప్పటి వరకు తండ్రి చాటును పెరిగిన వ్యక్తి అబ్రాము అప్పటి వరకు అబ్రాహం తండ్రి చాటును పెరిగాడు తన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తెలీదు సొంత ప్రయత్నాలు చేయడం తెలియదు ఎందుకంటే తండ్రిని నడిపించాడు అప్పటి వరకు కథ కానీ వారు ఊరు అనే ప్రాంతం నుంచి బయలుదేరి కానాని దేశానికి రావాలనుకున్నారు కానీ మధ్యలోనే తండ్రి చచ్చిపోయాడు ఈ యొక్క తెరాహు నన్నారు గుడిలో పోజారితత్వం చేసేవాడు నన్నారు గుడిలో పోజారిగా ఉండేవాడు విగ్రహారాధన చేసేవాడు విగ్రహారాధన గుడిలో పోజారి అనమాట ఎవరు తెరాహు అబ్రహాం ఏం చేసేవాడు వీళ్ళు పోజారితత్వం చేయడమే కాకుండా వీళ్ళకి సైడ్ బిజినెస్ ఒకటి ఉంది అబ్రహాం వాళ్ళకి ఏంటి ఆ సైడ్ బిజినెస్ అంటే ఆ దేవుడి బొమ్మలను దేవత బొమ్మలను మట్టితో చేసి ఒక తట్టలో పెట్టుకుని బుట్టలోనో నెత్తి మీద పెట్టుకుని అబ్రహాము బొమ్మలో బొమ్మలు దేవుడి బొమ్మలు అంటే పిలిచి అరిచి అమ్ముకుంటూ ఉండేవాడు అనమాట అబ్రహాం నిజ దేవుడి గురించి తెలియదు అబ్రహాముకి దేవుడు ఎవరో తెలియదు ఏదో కేవలము ఈ లోకంలో బ్రతకడం కోసమే వారి జీవితం ముందుకు కొనసాగిస్తున్న సమయం అది అటువంటి సమయంలో వారు ఊరు వదిలి ఊరి పేరు ఏంటో తెలుసా ఊరు ఊరు అనే ఆ ఊరి వదిలి కణాని దేశానికి వచ్చేద్దాం ఇంకా కాపురం అనుకున్నాడు తెరాహు మొత్తం మూటాముళ్ళు సర్దుకుని వచ్చేసారు వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రయాణం నడకతోటే సాగుతుంది కాబట్టి అలసటతో అక్కడక్కడ గోడారాలు వేసుకుని కొన్నాళ్ళు అలసట తీర్చుకుని మళ్ళీ అలసట తీరిన తర్వాత ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ ఉండేవారు వారు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతం వెళ్ళాలంటే నడకే కదా కాలు నడకే కదా అందుకని మైమయాన్ని టెంట్లు వేసుకుని వాళ్ళు అలసట తీర్చుకుని కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఉండి అలా వస్తూ ఉండేవారు అలాగ మధ్య దారిలో ఒక మార్గం మధ్యలో గుడారాలు వేసుకుని అలసట తీర్చుకుంటున్న సమయంలో ఏం జరిగిందంటే ఒక రాత్రికి రాత్రి తెరాహు గుడారంలో తెరాహు చనిపోయి ఉన్నాడు ఇంకా తెల్లారింది లెగిస్తున్నారు అందరూ కూడా పనులు చేసుకుంటున్నారు అబ్రాహం లేచాడు తండ్రి అంటే ఇంకా లెగలేదు గుడారంలోంచి బయటికి రాలేదు తండ్రి గుడారంలోంచి అని అబ్రాహం లేచి చూస్తే తెరాహు క ఉలుకులేదు పలుకులేదు చచ్చిపోయి ఉన్నాడు అప్పుడు వెంటనే అబ్రహాం ఏడ్చి దిక్కు లేనివాడిగా ఇంకా సొంత ఊరు వదిలిపెట్టేసి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు ఎక్కడికో వెళ్దామన్నావు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి అర్ధాంతరం చేసేసావు కదా నన్ను అని చెప్పేసి ఏడుస్తున్న సందర్భంలో ఇంకా బొమ్మలు అమ్ముకుని బ్రతకాలి ఇంకా నేను ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్న బొమ్మలు ఉన్న గదిలోనికి వెళ్ళి తన గుడారంలో బొమ్మలు ఉన్నాయి ఆ బొమ్మలు ఉన్న గుడారంలోనికి వెళ్ళి ఏడుస్తున్నాడు నా తండ్రి నన్ను అన్యాయం చేశాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి అని ఏడుస్తున్నాడు అటువంటి సమయంలో అబ్రాం అని పిలిపొచ్చింది అక్కడ ఎవరూ లేరు తను ఒక్కడే ఏడుస్తున్నాడు గుడారంలో తన భార్య అని షార కూడా లేదప్పుడు ఏడుస్తూ ఉన్న సందర్భంలో అబ్రాం అని పిలిచాడు ఎలా ఉందంటే ఆ పిలుపు చనిపోయిన తన తండ్రి పిలిస్తే ప్రేమగా ఎలా ఉంటుందో అంతకన్నా మధురముగా ఉన్నతముగా ప్రేమగా ఉంది ఆ పిలుపు ఒక్కసారిగా ఏడుస్తున్న ఇతనికి ఆధరణకరమైన పిలుపు వినబడింది ఓదార్పు కలిగిన పిలుపు వినబడింది ఆదరణ కలిగిన ఓదార్పు కలిగిన ఆ పిలుపు వినగానే తన వేడుపు ఆపేసి ఎవరు నన్ను పిలిచింది నా తండ్రి పిలిచినట్లుగా ఉంది నా తండ్రి నన్ను ఏ విధంగా అయితే పిలుస్తాడో అలాగే పిలుస్తున్నారు ఎవరు అని ఆ బొమ్మలను వెతుకుతున్నాడు ఆ బొమ్మలను అడుగుతున్నాడు నువ్వా 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 ఎవరు నన్ను పిలిచింది అని అడుగుతుంటే అబ్రాం నేను భూమికి ఆకాశమునకును సృష్టికర్త అయిన నిన్ను సృష్టించిన వాడను సృష్టికర్త అయిన దేవుడను అంటున్నాడు సృష్టికర్తవా దేవుడువా నిజ దేవుడువా అంటే మేము ఇంతవరకు ఆరాధిస్తున్నవారు ఇంతవరకు మేము సేవిస్తున్నవారు ఇంతవరకు మేము కొలుస్తున్నవారు నిజ దేవుడు కాదా సృష్టికర్త కాదా సజీవుడు కాడా అన్న ఆలోచన వచ్చింది మేము ఇంతవరకు దూ ఆరాధించి సేవించి కొలుస్తున్న వీళ్ళందరూ కూడా మేము ధూప దీప నైవేద్యములు అర్పిస్తున్న వీరందరూ కూడా నిజ దేవుళ్ళు కాదా సృష్టికర్త కాదా కాదు నేనే నీ తల్లి గర్భములు రూపిదిద్దింది నేనే భూమి మీద మొదటి మానవుణ్ణి చేసింది నేనే భూమి మీద మొదటి స్త్రీని చేసింది నేనే భూమి మీద ఈ సృష్టి అంతటిని జగత్తును అందరి సమస్తమును నిర్మించిన వాడిని నేనే భూమికి ఆకాశమునకు ప్రభు ఉండను నేనే అని చెప్తున్నాడు వణికిపోతున్నాడు అబ్రహాం గడగడలాడిపోతున్నాడు చిత్తము ప్రభు అంటున్నాడు 
అక్కడికి పరిచయం అయిపోయింది పన్నెండో అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి అబ్రాహం దాంట్లోనాడు అబ్రాహం నీ ఇంటి వారిని నీ బంధువులను స్నేహితులను నీ కొన్నవారిని నీ కొన్నదంతా విడిచిపెట్టేసి నేను చెప్తున్న దగ్గరికి ఆ దేశం వెళ్ళు నిన్ను నేను ఆశీర్వదిస్తాను అన్నాడు నిన్ను నేను ఆశీర్వదిస్తాను నీ గర్భంలో నుంచి రాజులు ఉద్భవిస్తారు రాణులు రాజులు బయలుదేరతారు నీ గర్భంలో నుంచి ఆకాశ నక్షత్రముల కంటే విస్తారమైన సంతానమును ఇసుగు రేణువుల కంటే విస్తారమైన సంతానమును నేను నీకు గర్భాన్ని పుట్టిస్తాను నిన్ను ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా చేస్తాను ఒంటరిగా వస్తున్నావు పెక్కు మందిగా మారుస్తాను అబ్రహాం భయపడకుండా నేను చెప్పినట్లు చేయి అన్నాడు దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేశాడండి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పాలి హలే లుయా హలే లుయా హలే లుయా కల్దీల ఊరి నుండి బయలుదేరిన తరాహు చనిపోయిన తర్వాత అబ్రహాముకు కలిగిన మొట్టమొదటి ప్రక్షిక్షత దేవుని ప్రక్షిక్షత మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క పిలుపు అంతకుముందు ఎరిగిన వాడు కాదు దేవుణ్ణి అంతకుముందు దేవుని గురించి తెలుసుకున్నవాడు కాదు అంతకుముందే ఆయన గురించి పరిచయాలు లేవు కానీ మొట్టమొదటిగా పిలిచిన ఆ పిలుపుకే లోబడి దేవుడు చెప్తున్న ప్రకారంగా నిలబడిపోయాడు అబ్రహం కాబట్టి అబ్రహాముని దేవుడు ఎన్నుకుని అబ్రహాము ద్వారా ఇస్సాకునిచ్చి ఇస్సాకు ద్వారా యాకోబునిచ్చి యాకోబు ద్వారా పన్నెండు మంది ఇజ్రాయేలీల గోత్ర కర్తలనిచ్చి ఇజ్రాయేల్ జాతిని ఏర్పరచుకున్నాడు మీరు గమనించాలి అబ్రహాముకి ఇస్సాకునిచ్చాడు ఇస్సాకుకి యాకోబునిచ్చాడు యాకోబుకి పేరు మార్చి పెట్టాడు ఇజ్రాయేలు అన్నాడు ఇంకీ కాణించి నువ్వు యాకోబు కాదు ఇజ్రాయేలు మొదలైంది ఇజ్రాయేల్ జాతి స్తోత్రం చెప్పాలి గట్టిగా ఆ ఇజ్రాయేల్ అయిన యాకోబుకి పన్నెండు మంది సంతానాన్ని ఇచ్చాడు మొగబిడ్లను ఈ పన్నెండు మందిని పన్నెండు గోత్రాలుగా ఎన్నుకున్నాడు ఈ పన్నెండు మందిని గో పన్నెండు గోత్రాలుగా ఎన్నుకుని గోత్ర గోత్రాలకి కర్తలుగా చేశాడు చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని భూమి మీదకి తీసుకురావాలనుకున్నాడు అందుకే ఇజ్రాయేల్ జాతిని స్త్రీతో పోలుస్తారు అలంకార భాషలో ఆ ఇజ్రాయేల్ జాతిలో నుంచే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు రావాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు భూమి మీదకి రావడానికి ఒక జాతి కావాలి వారు ఇజ్రాయేల్ జాతి వారు కావాలి వారు ప్రఖ్యేకించబడిన వారిగా ఉండాలి అందుకని దేవుడు వారిని ఎన్నుకుని ఐగుప్తు దేశంలో నలభై నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు బానిష కొలువులో మగ్గిపోయిన వారిని విడిపించి వారిని విమోచించి వారిని పస్కా గొర్రె పిల్ల చేత విమోచించి ఆ రక్తము చేత బయటికి తీసుకొచ్చి వారికి నిబంధనలు ఇచ్చి నిబంధనల జల్లుగా మార్చి ఆ నిబంధనలు గాయకున్న తర్వాత వారిని పరిశుద్ధ జనాంగముగా మార్చి వారిని స్వత్తు అయిన ప్రజలుగా మార్చి ఎన్ని తతంగాలు చేశాడు అనుకుంటున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వారిలో నుంచి తీసుకురావడానికి వారిని తన సొత్తు అయిన ప్రజగా మార్చడానికి ఎంత ప్రయాసపడ్డాడు అనుకుంటున్నారు దేవుడు సామాన్యమైన ప్రయాస అనుకుంటున్నారా సామాన్యమైన విషయం అనుకుంటున్నారా యేసు ప్రభుని భూమి మీదకి తీసుకురావాలి తీసుకురావాలి అంటే సొత్తు అయిన ప్రజగా ఉన్న ఒక జాతి కావాలి ఆ జాతి ఎలా ఉండాలో తెలుసా దేవుని కొరకు ప్రాణం పెట్టేవారిగా ఉండాలి దేవునికి తప్ప ఇంకెవరికి చోటు ఇవ్వని వారిగా ఉండాలి అందుకనే ఆ జాతి వారిని ఇజ్రాయేల్ జాతిలో గోత్రాలు పన్నెండు గోత్రాల్లో ఒక గోత్రం యూదా గోత్రాన్ని ఎన్నుకున్నాడు ఆ యూదా గోత్రాన్ని ఎన్నుకుని ఆ యూదా గోత్రాన్ని ప్రక్షేకపరిచి ఆ యూదా గోత్రంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని యూదా గోత్ర సింహముగా తీసుకుని వచ్చాడు భూమి మీదకి యూదా గోత్ర సింహముగా భూమి మీదకి తీసుకొచ్చాడు స్తోత్రం చెప్పాలి గట్టిగా ఈ ఇజ్రాయేల్ జాతిని స్త్రీ అన్నారు ఇజ్రాయేల్ జాతినే స్త్రీ అన్నారు ఈ ఇజ్రాయేల్ జాతి స్త్రీ అయితే ఆ స్త్రీ సంతానమే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లోతుకు వెళ్తే చాలా విషయాలు ఉంటాయి కానీ మీరు అప్పుడే వాటిని సహించలేరు ఇజ్రాయేల్ జాతి గురించి వారు పొందుకునే మూడున్నర సంవత్సరాల శ్రమ గురించి పన్నెండో అధ్యాయంలో ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడింది సంఘము ఎత్తబడిన తర్వాత ఏడేండ్లు శ్రమల కాలం వస్తుంది కదా భూమి మీద మూడున్నర సంవత్సరాలు శ్రమల కాలం ఒకటి మూడున్నర సంవత్సరాలు శ్రమ కాలం ఇంకొకటి మొత్తం ఏడు సంవత్సరాల శ్రమ కాలం భూమి మీదకి వస్తుంది ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లో మూడున్నర శ్రమ మూడున్నర సంవత్సరాల శ్రమల కాలమే ఆ స్త్రీని ఘట సర్పము హింసించుతున్నట్లుగా ఆ ఇజ్రాయేల్ జాతిని హింసిస్తున్నట్లుగా ఆ ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అది చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు నేను మీకు అది యూట్యూబ్లో పెట్టి ఉంచాను ఇజ్రాయేల్ ఇజ్రాయేలీలు అనే అంశంపై 
ఆ స్త్రీ గురించి రాయబడి ఉంటుంది సూర్యుని ధరించుకున్న ఆ స్త్రీ ఎవరు సూర్యుని ధరించుకున్న ఆ స్త్రీ ఎవరు ఆ స్త్రీ కనబోతున్న బిడ్డ ఎవరు ఆ బిడ్డని మృంగాలని చూస్తున్న ఆ సర్పం ఎవరు అదంతా కూడా యూట్యూబ్లో బైబిల్ క్లాసులో నేను చెప్పాను ప్రకటన గ్రంథం ఉద్యానాల గురించి చదవమన్నాను కదా చూ చూడమన్నాను కదా అందులో మీకు దొరుకుతుంది పూర్తి వివరణ ఆ స్త్రీ గురించి రాయి నేను చెప్పాను పూర్తిగా ఇచ్చేసిన వివరణ అందులో బైబిల్ క్లాసుల్లో పూర్తిగా వివరణిచ్చాను మీరు హోలీ బేతస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్లోనికి వెళ్ళి బైబిల్ క్లాసుల్లోనికి వెళ్ళండి యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ క్లా ఆ ఛానల్లోనికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మీకు ఆ స్త్రీ గురించి నేను ఇచ్చిన వివరణ ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైన వివరణ కాబట్టి గంట గంటన్నర ఉంటుంది ప్రసంగం చేయాలంటే అది ఇక్కడ సెట్ అవ్వదు కాబట్టి యూట్యూబ్లో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది నేను చెప్పినవన్నీ అక్కడ ఉంటాయి మీకు దేవునికి మహిమ కలుగుని గక్క హలే లూయా చెప్పండి ఇంకొకసారి హలే లూయా కాబట్టి దేవుని బిడ్డలరా గమనించండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కనడానికి భూమి మీదకి తీసుకురావడానికి దేవుడు సాతాను తల సెతక కొట్టడానికి ఆయన శిలువ మహాయజ్ఞం చేయాలి అప్పుడు అది ఆ సాతాను యొక్క తల సెతక త్రొక్కబడుతుంది అది నిన్ను తల మీద కొట్టును అనగా కింద ఆయన అన్నాడు కదా ఆయన అన్న మాటకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎప్పుడు తల మీద కొడతాడు ఆయన ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు భూమి మీద జీవించి అలాగే ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులతో ఉండి మూడున్నర సంవత్సరాలు సువార్త ప్రకటించి మూడున్నర సంవత్సరాలు అద్భుతాలు చేసి గొప్ప గొప్ప సూచిక క్రియలు చేసి చచ్చిన వారిని సైతం లేవనెత్తి ఏమండి ఆ తర్వాత ఆయన శిలువు మీద తను తాను ఎక్కి శిలువు మీదకి ఎక్కి మూడు మురేకల మీద వేలాడి చనిపోతున్న సమయంలో సాతానుడి తల శతక త్రొక్కబడుతుంది అది తల మీద కొట్టడం అంటే ఇది ఎవరికి శాపం సాతానుడికి శాపం అది నిన్ను తల మీద కొట్టును అది అన్నగడ ఆయన ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు అది శిలువు మీద చనిపోయినప్పుడు సాతాను తల శతక త్రొక్కబడింది శతక కొట్టబడింది వాడికి ఇంకా తల లేదు తోక ఒకటే ఉంది ఆ తోకే ఆడిస్తున్నాడు ఆ తోకే ఆడిస్తున్నాడు తోకలో ఉన్నందు వాడి ప్రాణం ఇంకా తలలో లేదు ఇంకా కాటు వేయడానికి ఏమీ లేదు కాట ఆది మానవుడిని వేసేసేడాడు ఆ విషమే ఇప్పటి వరకు మానవుల్లోనికి వచ్చింది ఆ ఇసుం పోవాలంటే ఇత్తడ సర్పము వలె యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యొక్క శిలువు మీద వ్రేలాడుతున్నారు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు తాపకరమైన సర్పంతో కాటు పొందిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మోసే ఎత్తిన ఇత్తడి సర్పాన్ని నిదానించి చూసినప్పుడు ఆ ఇసుము ఏ విధంగా అయితే వారిలో నుంచి బయటకు వచ్చేసిందో అలాగే శిలువు మీద వ్రేలాడుతున్న యేసుక్రీస్తుని ఎవరైతే నిదానించి చూసి స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తారో ఆధాములో నుంచి వచ్చిన విషం ఆదాముని కాటేసింది కదా అవని వారి ద్వారా మనకు వచ్చిన విషయం యేసుక్రీస్తు శిలువు దర్శనము చూసినప్పుడు ఆయన్ని మనం ప్రభువుగా అంగీకరించినప్పుడు ఆ విషం విరిగిపోయి మనం మరలా దేవుని యొక్క కృపను బట్టి బ్రతకడానికి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కృపాజీవులుగా సజీవులుగా మారబోతున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగును గక్క అర్థమైందా ఇత్తడి సర్పము వాళ్ళే పైకేత్తబడినావు నిన్ను చూసిన వారు చెప్పాలి ఇత్తడి సర్పము ఓలే పైకెత్తబడినావు నిన్ను చూసిన వారు ఆనాడు బ్రతికారు ఎవరిని చూసిన వారు ఏ సయ్యను చూసిన వారు బ్రతికారు ఆనాడు శిలువులో చూసింది ఆనాడు ఇత్తడి సర్పములో చూసింది సర్పాన్ని కాదు ఏసయ్య శిలువులో వేలాడుతున్న దర్శనం కనబడింది వారికి నిదానించి చూసిన వారు బ్రతికారట నిదానించి చూస్తే సర్పం మాయమైపోయింది ఏసయ్య కనబడుతున్నాడు అక్కడ దేవునికి మాయము కలుగుడు గక్క వాళ్ళకి ఎవరు కనబడుతున్నారు శిలువు మీద వేలాడుతున్న ఏసయ్య కనబడుతున్నాడు అది కనబడగానే వాళ్ళలో ఉన్న విశ్వం విరిగిపోయింది శిలువలో వేలాడి నీదరి చేరిన జనులందరు నేడు నిత్యము బ్రతుకుదురు చెప్పండి శిలువలో వ్రేలాడి మన కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ఆయన వైపుకు మనం రాగలిగితే ఆయన చూడగలిగితే నిత్యము బ్రతికే నిత్య జీవపు కృప దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు మీకు అర్థమవుతుందా అది నిన్ను తల మీద కొట్టును అది అన్నగడ ఆయన పుట్నౌట్లో ఆయన అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎప్పుడు కొట్టాడు తల మీద శిలువలో ఆయన విరాలాడుతున్నప్పుడు సాతానుని తల శతగ త్రొక్కబడింది 
ఇప్పుడు ఆడు తోకని ఊపుతున్నాడు తోకే భయపడిపోతున్నాం మనం ఆడు తోక ఊపుతుంటే అయ్య బాబోయ్ అని భయపడిపోతున్నాం ఆడులో ఎక్కడుందండి కాటేసే సర్పం చితక తొక్కబడింది ఇప్పుడు తోకను బట్టి మనల్ని భయపెడుతున్నాడు తోకను బట్టి మనల్ని బాధ పెడుతున్నాడు కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అస్సలు తల చితక కొట్టబడింది కాబట్టి ఇంకా మనం భయపడవలసిన అవసరము లేదు దేనికి భయపడవలసిన అవసరము లేదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా విందాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారే స్త్రీ సంతానం ఆ స్త్రీయే ఇజ్రాయేల్ జాతి ఆ స్త్రీ ఎవరు అది ఆయన వస్తే ఈడి పతనం తప్పదు కాబట్టి ఆ స్త్రీ ఆ ఏసయ్యను కనకుండగా ఉండి ఒకవేళ కంటే మృంగి వేద్దామని చూస్తున్నాడు భూమి మీద ఉండకుండా ఆయన్ని మృంగి వేద్దాం ఆయన్ని నాశనం చేద్దామని చూశాడు ఎలా చూశాడో తెలుసా జాగ్రత్తగా వినాలి ఆయన పుట్టిన వెంటనే తూర్పు దేశపు జ్ఞానులకి స్టార్ కనబడింది స్టార్ ఏం కనబడింది అందరికీ తెలుసు ఇంకా సీజన్ వచ్చేస్తుంది పెట్టేస్తారు ఇళ్ళ మీద ఇళ్ళల మీద చూస్తే స్టార్లు 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 ఇంక ఎందుకంటే మా ఇంట్లో యేసుబాబు ఉన్నాడు మా ఇంట్లో ఇంట్లో యేసుబాబు ఉంటాం కదా అని నీ ఒంట్లో ఉండాలి అదవా దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఇంట్లో పెట్టుకుంటా పెట్టి నువ్వు ఎక్కడ అలా చూస్తారేటి యదవ అన్నానా యదవ అంటే తిట్టి కాదండి ఆశీర్వాదం తెలుసా మీకు ఎంతమంది తెలుసు తెలిసిన వాళ్ళు చేతులు పైకి ఎత్తండి మరి రోజు తిట్టించుకుంటారు అలాగా రోజు ఆశీర్వాదం దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక యధవ అంటే తిట్టు కాదు విధవ అంటే తిట్టు విధవ వేరు యధవ వేరు విధవ అంటే ముగుడు చనిపోయిన స్త్రీని విధవ అంటారు విధవ వ్యధవ వేరు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలి హలే లూయా హలే లూయా చెప్పాలండి యా అంటే ఏ ఏండ్లు దా అంటే ధనముతో వా అంటే వర్దిల్లు అది యదవా అర్థమైందా యా అంటే ఏ ఏండ్లు దా అంటే ధనముతో వా అంటే వర్దిల్లు యా ధవా అంటే ఇదే అర్థం కావాలని తిట్టించుకుంటారు ఇప్పుడు గడ్డికి స్తోత్రం హలే లూయా ఇంకొకసారి చెప్పండి హలే లూయా అందుకే యదవ అన్నాను నేను ఊరికి నేను అనలా స్టార్ అక్కడ కాదు ఎక్కడ ఉండాలి యేసు ప్రభు పుట్టిన వెంటనే తూర్పు దేశపు జ్ఞానులకి సుక్క కనబడింది సుక్క స్తోత్రం చెప్పాలి దాన్ని పట్టుకుని వచ్చేస్తున్నారండి మీరు చూడండి ఎక్కడికైనా తెలియని మార్గం వెళ్ళాలనుకోండి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో గూగుల్ మ్యాప్లో మనం ఆ ఏరియా ఆ ప్రాంతం కొట్టేస్తే ఒక బ్లూ స్టార్ కనబడుతుంది మనకు సుక్క సుక్క అది అక్కడికి తీసిపోతే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం మనం ఆకాశమే స్క్రీన్గా మలిచి దేవుడు ఒక అద్భుతమైన మ్యాప్ గీసి ఆ మ్యాప్తో ఒక స్టార్ను పెట్టి ఆ సుక్క దారి చూపించేటట్లు చేశాడు ఈ జ్ఞానులకి దేవుడే వాడేసాడు ఎప్పుడో క్రీస్తు శకం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వాడేసిన టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నాం మీకు అర్థమైందా దేవునికి మహిమ కలుగుని కక్క రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు వాడేసిన టెక్నాలజీ ఇది ఇప్పుడు మనం మ్యాప్ గూగుల్ మ్యాప్ పెట్టుకుని వెళ్తున్నాం సుక్క దారి చూపిస్తుంది మనకి సుక్క బ్లూ కలర్ సుక్క ఆ సుక్క ఎప్పుడు దారి చూపించేసింది జ్ఞానులకి మనం టెక్నాలజీ అని ఎప్పుడో పొంగిపోతున్నాం కానీ దేవుడు ఎప్పుడు వాడేసాడు దీన్ని స్తోత్రం చెప్పండి మీకు ఇంకోటి చెప్పనా ఎయిర్పోర్ట్లోనికి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళదు కానీ ఎన్నో చెప్పారు ఎయిర్పోర్ట్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తాను నాకు తెలియదు దేవుని చిత్తం అది ఆ దృష్టి ముందో లేదో కూడా తెలియదు నాకు దేవునికి మహిమ కలిగిన కదా ఇలా వెళ్ళగానే డోర్లు ఇలాగా ఓపెన్ అవుతాయట మనిషి వెళ్ళిన వెంటనే ఏమవుతాయి డోర్లు ఓపెన్ అవుతాయి మన వాళ్ళు ఇప్పుడు కనిపెట్టారు ఆ టెక్నాలజీ మనిషి వెళ్ళగానే డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది వెళ్ళిపోగానే డోర్ క్లోజ్ అవుతుంది పేతురు సరసాలలో ఉండగానే దేవుడు పేతురు సరసాల సంఖ్యలు దేవదూత తెంపేసి సరసాల పేతురు గారు సరసాల దగ్గరికి వచ్చేసరికి తలుపుల ఓపెన్ అయ్యింది తలుపుల ఓపెన్ అయింది పేతురు గారు బయటకు రాగానే మళ్ళీ తలుపు వేసిన తలుపు వేసినట్టుగా ఉంది అలాగే మరలా యేసు ప్రభుని యేసు ప్రభు శిష్యుని బంధించి సరసాలలో వేస్తారు వాళ్ళు బోధించకూడదు అంటారు బోధించకుండగా ఉండాలని సరసాలు వేసేసి వాటికి కాపలా భద్రపరిచేస్తారు ఈలోగా వీళ్ళు తా ఏదో చేద్దాం వాళ్ళని అని చెప్పేసి ఆలోచించుకుంటారు సభలో 
పెద్దలు మా తాతిపతులు ఈలోక బట్టులు వచ్చి అయ్యా మీరు రాత్రి పట్టి బంధించిన వారు ఆ నజరేణి శిష్యులు ఇప్పుడు సమాజ మందిరంలో బోధిస్తున్నారు వేసిన తాళం వేసినట్టు కూడా ఉంది మరి అలా అల్లగలి పూర్వో తెలియదు అని చెప్తారు వాళ్ళు దేవునికి మహిమ కలుగుని గక్క ఈ టెక్నాలజీ దేవుడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వాడేస్తే ఇప్పుడు మానవులు వాడుతున్నారు ఈ టెక్నాలజీ అర్థమైందా స్తోత్రం చెప్పండి ఆ స్టార్ని దేవుడు మ్యాప్గా పెట్టి వాళ్ళు ఎంత గొప్ప ఆశక్తి అంటే వాళ్ళకి రెండు సంవత్సరాల స్టార్ని వెంబడించారు ఒకరోజు రెండు రోజులు కాదు రెండు సంవత్సరాలు ఆ స్టార్ను వెంబడించి ఓపికతో ప్రయాణం చేశారండి సహనంతో ప్రయాణం చేశారు ఎక్కడా కూడా మిస్ కాకుండా అయితే స్టార్ మిస్ అయిపోయింది స్టార్ మిస్ అయిపోతే ఎట్లాలో తెలియక ఏ రోజు ఇంటికి వచ్చారు ఏ రోజు ఇంటికి వచ్చారు ఎందుకంటే రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు పుట్టాడని వారు లేఖనాల్లో చూశారు రాజు ఎక్కడ పుడతాడు రాజ్భవనాల్లోనే పుడతాడు అంతఃపురంలోనే పుడతాడు కాబట్టి వీళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే స్టార్ మిస్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు రాజులు రాజు కదా పుట్టినోడు ప్రభువులు ప్రభువు కదా పుట్టినోడు యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడని ఎదుగుకుంటూ వచ్చి ఇప్పుడు యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడని ఏ రోజు దగ్గరికి వచ్చాక ఏ రోజు కలవరం పుట్టింది ఏ రోజు కలవరం పుట్టి ఏ రోజు నేనే కదా యూదుల రాజుని అంటే నన్ను మించిన వాడు ఉన్నాడా నాకు తెలియకుండా యూదులకి రాజు ఇంకొకటి పుట్టేశాడా అని చెప్పేసి ఆ అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నాలు చేశాడు అవునా అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నాలు చేశాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కక్క ఆ జ్ఞానులు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు దేవదూత జ్ఞా జ్ఞానులు కనబడి అంటే ఏ సైన్ కనుగొని బంగారు సాంబ్రాణి బోలములతో వారు పూజించి పూజించిరి అని ఉంటుంది జ్ఞానులు ఏం చేశారు మీకు చెప్పాలి ఒక మాట మన దేవుడు పూజార్హుడు అండి శద్రక మశకు అభ్యజ్ఞగోలు అగ్నిగుండంలో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నిపుకాజ్ఞ చేయ ఏమంటాడు తెలుసా శద్రక మశకు అభ్యజ్ఞగోలు దేవుడు పూజార్హుడు అంటాడు మన దేవుడు పూజార్హుడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గక్క పూజింపదగినవాడు పూజ అందుకోదగినవాడు ఓకే కాబట్టి ఆయన్ని పూజించి తిరిగి వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఏ రోజు దగ్గరికి వెళ్తారేమని దేవదూత అంటాడు ఏ రోజు దగ్గరికి వెళ్ళదు వేరే మార్గాన్ని వెళ్ళిపోమని దేవదూత వాళ్ళకి కనిపించి చెప్పినప్పుడు వారు వేరే మార్గాన్ని వెళ్ళిపోతే ఈ జ్ఞానులు నన్ను మోసం చేశారని చెప్పేసి ఏం చేశాడు తెలుసా రెండు సంవత్సరాల వయసు లోపు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చంపేయమని ఎరుసలేమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడండి ఏ రోజు అంటే ఏ సైయ్యని చంపేయడానికి ప్రయత్నించాడు చూసారా సాతానుడు మృంగి వేయాలని చూస్తున్నాడు కదా ఆ ఇజ్రాయల్ జాతిలోంచి పుట్టిన ఆ స్త్రీ గర్భంలోంచి పుట్టిన ఆ చిన్న బిడ్డను మృంగేయాలని చూడటమే ఇలా ఏ సైయ్యను చంపడం ఏ రోజుని ప్రేరేపించాడు ఏ రోజుని ప్రేరేపించాడు చంపివేయడానికి కానీ దేవదూత స్వప్న మందు ఏసేపు కనబడి ఇదిగో ఏ రోజు చిన్నపిల్లల్ని చంపడానికి ఒక శాసనం పెట్టాడు కాబట్టి మీరు ఐగుప్తికి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పాడు వెళ్ళిపోయారు ఐగుప్తికి వెళ్ళి అక్కడ కొన్నాళ్ళు బ్రతికారు మరియా ఏసేపులు ఏసే ఏసయ్యతో స్తోత్రం చెప్పాలి చంపాలని చూశాడు కానీ దేవుడు భద్రం చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఏసయ్యను చంపాలని చూసి వచ్చాడు ఆయన స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన చంపాలని చూస్తే అరణ్యములోకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నట్లుగా ఏసుక్రీస్తు అరణ్యములోకి వెళ్ళి దాగి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఆయన చంపాలని చూసినప్పుడు ఆయన చచ్చిపోతే వచ్చాడు కానీ దేవుని చిత్తం కాకుండా వీళ్ళు చంపడానికి వీల్లేదు అందుకనే ఆయన స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నప్పుడు కూడా అనేక మందిని బాగు చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలామంది ఆయన సంపాలన చూస్తున్నారని ఆయన అరణ్యంలోకి వెళ్ళి దాక్కున్నట్లుగా కూడా లేఖనాలు ఉన్నాయి దేవునికి మహిమ కలుగుని కక్క కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఆయన్ని ఇంకొక రకంగా చంపడానికి కాదు ఏ సయ్యే స్వయంగా తన ప్రాణం పెట్టాలి ఏ సయ్యే స్వయంగా తన ప్రాణాన్ని మరలా దక్కించుకోవాలి ప్రాణై ప్రాణ ప్రతిష్ఠత అన్నారు ఋగ్వేదములో ప్రాణాన్ని పెట్టాలి ప్రాణాన్ని దక్కించుకోవాలి అర్థమవుతుందా మీకు అందుకని ఎవరు చంపడానికి వీల్లేదు ఆయనకు ఆయనే పెట్టాలి ప్రాణం ఈయన చంపడానికి చూసింది కానీ దేవుడు తప్పించుకుంటూ 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 యుక్త కాలం వచ్చేంత వరకు దేవుని చిత్తం నెరవేరేంత వరకు ఆయన కాపాడుకుంటూ వచ్చాడు దేవుడు భద్రం చేసుకుంటూ వచ్చాడు అదే ఆ శిశువు దేవుని చేతిలోనికి వెళ్ళిపోవడం మీకు అర్థమైందా ఎంతమందికి అర్థమైంది దేవుని వాక్యం స్త్రీ అంటే ఎవరు ఇప్పుడు ఇజ్రాయేల్ జాతి అనండి చెప్పండి ఇజ్రాయేల్ జాతి స్త్రీ అంటే ఆ స్త్రీ గర్భాన్ని పుట్టిన సంతానమే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ సంతానమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే సాతాను తల సీతగా త్రొక్కాడు సీతగా కొట్టాడు స్తోత్రం చెప్పాలి గట్టిగా అది ఆ స్త్రీ అది ఆ సంతానం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన ద్వారానే మనకి విమోచన పాపక్షమాపణ 
ఆయన ద్వారానే వాడి తల సెతకు కొట్టబడింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఇంత ధైర్యంగా ప్రార్థిస్తున్నాం అంటే ధైర్యంగా మనం దేవుని సన్నిధిలో కనిపెడుతున్నాం అంటే సాతాని గాడు అని చెప్పేసి వాడిని అగౌరవంగా పిలుస్తున్నాం అంటే మన ధైర్యం ఎక్కడ తెలుసా ఏసు రక్తము ద్వారా వచ్చిన ధైర్యం ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన రక్తం కాచి వాడిని శతక తృక్కాడు కాబట్టి మనకి ఇంక భయం లేక వాడిని సాతాని గాడు సాతాని గాడు అది ఇది అని చెప్పేసి వాడిని మనము లేదంటే సాతన్ గారండి మీరు ఎక్కడున్నారండి గౌరవంగా మాట్లాడి లేకపోతే ప్రమాదం ఆడుతుంటే కానీ ఇప్పుడు మనకు అంత ప్రమాదం లేదు ఎందుకంటే వాడి తల తల మీద కొట్టేశాడు ఎవరు ఎవరు ఎస్ఐ ఆ స్త్రీ సంతానం తల మీద కొట్టేశాడు తల చిదిగిపోయింది అది నిన్ను తల మీద కొట్టును అది అన్నగడ ఆయన చిదిగిపోయింది తల ఇంకేమాత్రం భయం లేదు మనకి కాబట్టి మనము అపవాదిని ఎదిరించేవారిగా మనం ఎక్కడ ఎదిరింటున్నామండి మన అంత బిల్డప్పే ఏముండదు మన వెనకాలు ఉండి చేయవలసింది అంతా ఆయన చేసేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఏంటంటే మనం వీరులాగా బిల్డప్ ఇస్తున్నాం అంతే మన చిన్న ప్రార్థన ప్రభు నీ కృపణ బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలి యుద్ధం ఏమైనా దావిది చేశాడా గొలియాతిని చంపడానికి గొలియాతి మీదకి ఒక రాడ్ వేసాడు అంతే అది ఏదో తగలకుండా తగిలేసింది అనుకోకుండా తగిలేసింది వెనకాల ఒక డెప్ప మీద ఒకటి వేసాడు దేవుడు ముందు గడిపాడు మొత్తం అంతా చేసింది దేవుడు కానీ బిల్డప్ ఎవరిది దావేది అవునా ఆ మనకంతే దేవునికి మహిమ కలుగుని చక్క మన వెనకాల ఉండి తెర వెనకాల ఉండి చేసేది అంతా దేవుడు కానీ మనమేం చేస్తున్నాం మనమే చేసేసినట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నాం అంతే మనది ఏమీ లేదు ఇందులో నిమిత్త మాతృలం మనమంతా కూడా చేసేదంతా ఆయన స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలే లూయా చెప్పాలి ఇంకొకసారి హలే లూయా హలే లూయా మనం ఏదో చెప్పేసినట్టు ఇదివరకు నేను ఏ పాట పాడాననుకో పక్కోళ్ళు నిద్రపోని చూడను కాదు వాళ్ళని అసలు వాక్ ఎలా పాడినా బాగా పాడినా బాగా పాడినా పాటలు పాడొచ్చా నేను ఇలాగ అడుగుతూ ఉండేవాడిని పక్కోళ్ళని అంటే ఏంటంటే నేను పాడేసానన్నంత ఫీలింగ్ అనమాట ఎందుకే పాడించింది ఎవరు వాక్షం ఎలాగుంది బాగా చెప్పానా బాగుందా సబ్జెక్ట్ బాగా వెళ్ళిందా ఎవరు చెప్పారు ఇది నా ఫీలింగ్ కానీ చెప్పించింది ఎవరు అది మర్చిపోకూడదు మనం దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక చెప్పండి ఇంకొకసారి స్త్రీ అనగా ఇజ్రాయేల్ జాతి గుర్తుంచుకోండి స్త్రీ సంతానం అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆది కాండము మూడు పదిహేను ప్రకారంగా స్త్రీ సంతానం అనగా ఎవరు అది సబ్జెక్ట్ ఆ స్త్రీ సంతానం అనగా ఎవరు అది సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు అర్థమైందా ఆ స్త్రీ సంతానం ఎవరో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అనండి ఆ స్త్రీయే ఇజ్రాయేల్ జాతి దేవునికి మహిమ కలుగును గక్క ఈ దేవుడి మాటలు దీవించి తన వినుకుడులు ఆశీర్వదించును గక్క ఆమెన్ మంచిది ప్రార్థన చేసుకుందాం